ഗൈസ് മറിയും സ്ഥലവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഹലോ നമസ്കാരം എന്താ മോളുടെ പേര് ഒരു സുധർമ്മിണിയും സുധാകര കുറുപ്പും യാത്രയാകാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബസുമതിയും അതുമതിയും യാത്രയാകാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇറ്റ് നൈസ് ഹാവിങ് യു ഗൈസ് ബൈ ബൈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ വീണ്ടും പാക്കലാം ദുബായിൽ വെച്ച് ദുബായിൽ കറങ്ങാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ പോയിട്ട് ഒരു ചക്കര അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം നീ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പെട്ടിയാണ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് അത് കഥ തരാൻ വേണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത് ഇപ്പോ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം പക്ഷെ ഇവൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് അഴുക്കാക്കിയടാ ഡെൽസി ഏത് ബ്രാൻഡ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളു ഇല്ല അമേരിക്കൻ ടൂറിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഒന്നും പറയാനില്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയാം ഡെൽസി ഒരു ബാഗ് വാങ്ങിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ബാഗിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പറയാം വില കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാം എണ്ണായിരം രൂപ ഇല്ല ഇത് ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ഓക്കെ 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 ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഡ്രസ്സും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ വേറെ ഒരു ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ഗൈസ് അണ്ണന് വേണ്ടി ഒരു ബാഗിന് വേണ്ടി പത്ത് രൂപനായിരം രൂപ മുടക്കുന്നത് ഞാൻ വില നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇറങ്ങട്ടെ മലേഷ്യക്ക് വിട പറയാൻ പോകുന്ന ബ്ലോക്ക് ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തേത് ലെറ്റ്സ് ഗോ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോണ വഴിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഏതോ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഒക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തെരുവാണ് ഞാൻ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങനെ പോലെ നമ്മളിപ്പം മറ്റേ വണ്ടിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗൈസ് പുളിഞ്ചിക്ക മലേഷ്യയിലെ പുളിഞ്ചിക്കയും കേരളത്തിലെ പുളിഞ്ചിക്കയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ പുളിഞ്ചിക്കാണൊക്കെ എന്നെ ചെറുതെടുത്തത് ചെറുത് മതി എനിക്ക് വലുതിനാണ് പുളിയുള്ളത് അവിടെയും പുളി ഇവിടെ പുളി ഗൈസ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ് പിന്നെ ഇവിടെ മാവുണ്ട് വേപ്പില്ല വേപ്പ് വേപ്പുണ്ട് വേണ്ടെന്നാ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എന്തിന് നന്നായില്ലേ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കല്ലേ കൊടു ആരോഗ്യവാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചില്ല സീരിയൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നുള്ള പേടിയില്ലട എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കും ഇൻട്രവർട്ട് നെയ്യും ഇന്ന് എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും നമ്മൾ തെരുവ് വീതികളിലൂടെ പായുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പായുകയാണ് ഞാനും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചതില് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഫുഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിപ്പുളി അല്ല നാസി ലമ്മ ഇവിടത്തെ പൊതിച്ചോർ സൂപ്പർ സാധനം പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിച്ച മറ്റേ ഒരു ഗ്രിൽഡ് സാധനം അല്ലായിരുന്നു എന്നാ ആ ഇന്നലെ അത് വ്ലോഗ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കുടുക്കാച്ചി പാകിസ്ഥാനി ഫുഡ് കഴിച്ച് പിന്നെ മലേഷ്യ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചാടാ മറ്റേ ഗ്രില്ല് പോലെ കമ്പി കുത്തിയ ഇറച്ചി സാട്ടെ സാട്ടെ ചിക്കൻ സാട്ടയും ബീഫ് സാട്ടയും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള പീനട്ട് സോസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ സാട്ടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ പോണം എന്നിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആയില്ലെങ്കിൽ നേരെ പോണം എറണാകുളം തൊട്ട് എന്നിട്ട് അണ്ണന്റെ വീട്ടിൽ പോണം അണ്ണന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചേച്ചിക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ബാഗ് ഫുൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മിക്സർ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവിടെ കുട്ടിയും സന്ദീപും കൂടെ വരും നേരെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം പോകാം അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഓക്കെ എന്തായാലും പോവാ 
അറ്റ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മലേഷ്യ എത്തി നമ്മുടെ ബാഗുകളെല്ലാം ഈ വണ്ടി ലോഡ് ചെയ്തു മലേഷ്യയുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർലി ആണ് കേസ് ഇനി ഇത് ഉരുട്ടി ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കാം അല്ലെ ഇമിഗ്രേഷനിലേക്ക് ഏറ്റവും നോക്കാം ബൈ ബൈ ബാ നമുക്ക് പോവാം 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 ലാലേട്ടന് വേണ്ടി വെൽഫെയർ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയ മതിയായിരുന്നു ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വ്യൂയിങ് ഏരിയ തണ്ടാസ് അതാണ് കക്കൂസ് കേടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം മറ്റേ 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 ഒരു സാധനം കിട്ടൂലേണ്ട മറ്റേ അതെടുക്കാൻ പോണം ബാ പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീടല്ലേ ഇത് എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന സഹോദരൻ ഹലോ അട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോണത് ബത്തി കേരളാണ് സീറ്റ് പിടിച്ച് കിടന്നാണ് വന്നത് ഏതോ സെലിബ്രിറ്റി പോണം മലേഷ്യ സെലിബ്രിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കും അങ്ങനെ പോണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്നത് ഞാൻ ഉള്ളപ്പോ അണ്ണ ഒരു ഗുണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് താഴെടുക്കത്തില്ല പോരാടുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദുരിയൻ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മലേഷ്യൻ ചേച്ചി ബോർഡിംഗ് പാസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അവിടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചൂടാം പേര് വായിച്ചാണ് ആ പിന്നെന്താ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം ആ ഞങ്ങളേറ്റു എനിക്കും തമിഴ് റൊമ്പ പ്രമാദമായിട്ട് തരും നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അമ്മയും കിട്ടി ഹലോ ലഗേജ് ഒക്കെ ആണെന്റെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിരുന്നു വില കൂടിയ കുപ്പി നോക്കിയാണ് അർമാണി ഓ ഇത് നോക്കിയാണ് ഈ കുപ്പി ഈ കുപ്പി നോക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു വിലയാണ് കൈസ് ഇന്നും അറിയാത്ത പോലെ പോവാൻ എയർപോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിപ്പാണ് പെർഫ്യൂം ഷോപ്പിൽ കയറാൻ വാരി അടിക്കാൻ ഇറങ്ങി പോവാ അണ്ണന്റെ സീക്രട്ട് ആണ് ഞാനും അടിച്ചു മാറ്റി നിങ്ങളും അടിച്ചു മാറ്റിക്കുക ഇനി മലയാളികളെ കാണുമ്പോ എയർപോർട്ടുകാര് കേറ്റത്തില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇത് ഷാസ് അവന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ആർക്കും ആർക്കെങ്കിലും നാനൂറ് ഗ്രാം എന്നാ അത് മഞ്ചു ചേച്ചിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കണ്ടേ അതിന്റെ അണ്ണൻ വില പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉച്ചി മുതലാണ് വിയർത്തത് ദുബായ് പോകുമ്പോ മേടി സെറ്റ് സെറ്റ് എന്റെ വല്യച്ചിന് കുപ്പി ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കോച്ചിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ബർബൺ ടെന്നിസി അതിൽ പോവാം എന്ത് വേണം വിസ്കി വിസ്കി അപ്പം മലയാളികളുടെ സ്കോച്ച് വിസ്കി ബക്കച്ചൻ വിസ്കി അടിക്കുന്നു പാപ്പച്ചൻ പട്ട അടിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റസിന്റെ പ്രശ്നം ആ വിസ്കി എന്ത് കുപ്പിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് 
ഡബിൾ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് ലേബൽ റിസർവ് എടുത്തു പറഞ്ഞോ ഗോൾഡ് ഓക്കെ ഗോൾഡ് റിസർവ് ആണല്ലേ ഇച്ചിരി വില കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഗോണി വാക്കർ ഗോൾഡ് ലേബൽ സൂപ്പർ സാധനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് എന്തൊരു ബി എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇനി ബാക്കി ചോക്ലേറ്റിന് വാങ്ങാൻ കിടക്കാനുള്ളൂ ബില്ല് എത്രയാ നോക്കട്ടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റും സ്റ്റിക്കറും വാങ്ങി കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ മിടുക്കരാണ് ലൈനായിട്ട് പോണോക്കണ്ണ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ വന്ന പിള്ളേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു താടിയൊക്കെ ഉണ്ട് സ്കൂളാകാൻ വഴിയില്ല ആ ലൈൻ ലൈനായിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവര് ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോണേ കേട്ടോ ഇതാണ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇത് പിടിച്ചാണ് ഇത് എന്തായാലും ഐശ്വര്യം മുതലാളി എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പോലും കൂടാ ഈ കമ്പനി എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ മുട്ടായി വാങ്ങിച്ച് വീണ്ടും ഒരു സുരേഷ് ഇതൊന്ന് എണ്ണി നോക്കും സുമതി ചേച്ചി എണ്ണിത്തരൂ കൊണ്ടുവന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാ എട്ട് ജട്ടിയായിട്ട് വന്നേണ് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പെർഫ്യൂം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സാധനം കൊള്ളാൻ കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും എടുത്ത് കൈസ് അണ്ണം പറഞ്ഞത് അടിപൊളി സാധനം കൊള്ളാണ് അത് മിക്കവാറും എന്റെ കുടുംബം വിൽക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് റിങ്കറ്റായി ഓഹ് എന്റെ പൊന്നോ അണ്ണാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ വിദേശികളെ കണക്കായി കുപ്പി ചോക്ലേറ്റ് ആ പർഷുകാര് കോണിച്ച കപ്പില് വെള്ളം എനിക്കെന്താ വെള്ളം തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ ഞെക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാ സാധാ പേപ്പർ കേട്ടാ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ ബുക്കിലുള്ള പേപ്പറാണത് ഓടി ഓടി തലനാരഴക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടും കറയിൽ ചമ്മണം മടിച്ചിരുന്ന ചമ്മണം പണിഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ുംങ്ങിയാണ് <laughs> 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 മതി കുഴപ്പമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുത്തമ്മ ചോദിക്കണേ പോലീസിനെ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ പോയി വിളിയാ പോലീസിന് ചോദിച്ചിരി ഞാൻ വെല്ലുവിളികളാ നിങ്ങളിപ്പൊ ഈ കണ്ട അലമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഞങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ട് വെള്ളം തന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നില്ല ഭയങ്കര റൂഡായിട്ട് പേര് പറയാം അപ്പൊ സാബോണ എയർ ഹോസ്റ്റസ് പറഞ്ഞ എയർ ഹോസ്റ്റസ് റൂഡാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് വാണിങ് തരികയാണ് ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് വാണിങ് അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡ് വാണിങ്ങിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചതിന്റെ ആഫ്റ്റർ മേത്താണ് 
ഭാര്യയായിട്ട് സംസാരിച്ചു വേസ് വരി നേസ് ഇപ്പൊ പുറത്തുന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷൻ മാനേജറുടെ ഭയങ്കര റൂഡായി പോയി അവൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ഒന്നെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണന്റെ കൂടെ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും വെടികൊണ്ട് ചാവും നിന്റെ തലയിൽ ഇതായി ഇവിടെ അടയാളമുണ്ട് ഏത് നേരത്തോട് പടച്ചോടി മലേഷ്യ പോവാൻ തോന്നിയത് എന്തായാലും ഒരു കൊല അലമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസവും പോകാറുള്ളത് അണ്ണന്റെ കൂടെ അണ്ണന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല വെള്ളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ നല്ല ഫോട്ടോ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അണ്ണന്റെ മക്കൾക്കും ഫ്ളാറ്റിലുള്ള ബാക്കി പിള്ളേർക്കും ഒരു സ്വന്തം നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്റിന് വരേണ്ടല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ല അച്ഛനെ ഗൾഫിൽ പോകാൻ നേരം കൊണ്ടാക്കാൻ വരാൻ നേരത്ത് ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞാനും നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും എബ്രോഡ് പോയിട്ട് വരികയാണ് ഫീലിംഗ് പ്രൗഡ് ആരാണ് കൂട്ടി കാണാറില്ലല്ലോ എവിടെയാണ് എയർപോർട്ടിന് അകത്ത് വന്ന് അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്ത എന്താ ഫ്ലൈറ്റിലെ ഡ്രൈവർ വരെ പോയി മലേഷ്യയിലെ ഫ്ലൈറ്റ് കിടന്ന് ഏണി എടുത്തിട്ട് വരികയാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളൊരു പൂച്ച ഇറങ്ങിയില്ലേ പക്ഷെ കടയിൽ അടച്ചു പോയി അയ്യോടാ ഊവ ഈ ബാഗ് എടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ മലേഷ്യ പോയത് ചായ കുടിക്കാല മുരുവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇത് ഇതാരുടെ സമയം നോക്കിയത് നിന്റെ സമയം നോക്കിയത് അണ്ണ എനിക്ക് ഒരു തന്ന അണ്ണന് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ണൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്ന വാച്ച് ആണ് ഗൈസ് ഐ ലവ് ദിസ് വാച്ച് പോയപ്പോ പോയ അതേ പൊസിഷനിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടോത്രം കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുരുവൻ കോവിലിൽ പോയത് എന്റെ അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് മലേഷ്യയിൽ ഇരുന്ന ബാഗ് എന്റെ ഡെൽസി അണ്ണൻ ഇതിനെ കുഞ്ഞെന്ന് വിളിക്കാങ്കി എനിക്ക് എന്റെ വണ്ടിയെ കുഞ്ഞെന്ന് വിളിക്കാം അണ്ണന് ഡെൽസി എങ്കിൽ എന്റെ ഏഞ്ചല് എന്റെ വണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഇത് ഐറക്കി ഇത് ഷിപ്പാലി അങ്ങനെ നോക്കട അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് എടുത്തെ ആ അതെ അതെ ഞാൻ എടുത്ത് നിന്റെ കാസിന് വാങ്ങിച്ചത് ഇത് പിള്ളേർക്ക് പിള്ളേർക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അതും കൊണ്ടുവന്നേ ഈ ബാഗ് അറിയാമോ ഡെൽസി എന്റെ ഡെൽസി ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി വെച്ചേക്കണ വാള ചേച്ചി എപ്പോഴേക്കും എന്റെ പുഴയിൽ വാർത്ത അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്റെ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിക്കുന്നോക്സിങ് കഴിഞ്ഞ ഇനി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ട്രിവാൻഡ്രം പോവാണ് കമ്പളി പോസ് ഞാൻ പിന്നെ മേടിച്ചോളാം ഇനി ഞങ്ങൾ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോവാം അടുത്ത ഫ്രെയിമിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്റെ റൂമിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹള്ളോ ഇതൊരു ആശ്വാസം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ഐ മീൻ ലിറ്റ്
ലിറ്ററലി പാതി മാസമായി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പൊന്നി ഇത്ര ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് കേസ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ നേരെ നമ്മൾ മലേഷ്യ പോയിട്ട് ഇന്നാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ശരിക്കും പറയാണ് എന്റെ ബർത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഞാൻ പോയത് എങ്ങനെ വന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് സാധനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ അൻബോക്സ് ചെയ്യാം അമ്മ സുഖാണ് സുഖാണ് അങ്ങനെ എന്റെ മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു ഒരു അരമാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കിനി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നേറാ സുഹൃത്തുക്കളെ അച്ഛാ സാബു കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മലേഷ്യ പൊളിച്ചടിക്കി അണ്ണ എനിക്ക് വാച്ച് തന്നു എന്റെ കൈ കിടന്ന വാച്ചാണ് ആ ഒന്ന് സമയം നോക്കാനും മറ്റൊരു സമയം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ചെയ്യാം പിന്നെ